ഈ റോട്ടർ ഹബ് റോട്ടർ ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ബ്ലേഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയർ ബോക്സ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഗിയർ നമ്മൾ എന്തിനാ സ്പീഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടണം വീണ്ടും സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് കൂട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഗിയർ ബോക്സ് വെക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഗിയർ ബോക്സ് അടുത്തായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജനറേറ്റർ ആണ് ജനറേറ്ററിന്റെ ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇവിടെ എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്റർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗിയർ ബോക്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ജനറേറ്റർ എന്താ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യോ മെക്കാനിസം വാട്ട് ഇസ് എ യോ മെക്കാനിസം ഇവിടെ ഉണ്ട് യോ ഡ്രൈവ് യോ മോട്ടർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ യോ ഡ്രൈവ് യോ മോട്ടർ ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വിൻഡ് സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് വരുന്ന നമ്മളെ കാറ്റിന്റെ സ്പീഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് ഈ യോ മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നേസല്ലെ നേസല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ വലിയൊരു ബോക്സ് ആണ് എന്ത് ഈ നേസല്ലെ അതായത് നിങ്ങൾ ഗിയർ ബോക്സ് പിന്നെ ജനറേറ്റർ ഈ വിൻഡ് വേ വിൻഡ് വേനും അനിമോമീറ്റർ ഒക്കെ എന്താ നടത്തി പറയും ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കവറിനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നത് നേസല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസിക്കലി ഓരോ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇനോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ് പഠിക്കുക പോയിന്റ് പഠിച്ചിട്ട് ഇനി കുറച്ച് നല്ല മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് വിവരിച്ചു എഴുതേണ്ടി വരും അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ വേറെ നോട്ട്സ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ അനിമോമീറ്റ് അനിമോമീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അനിമോമീറ്റ് എന്നാൽ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദി വിൻഡ് സ്പീഡ് വിൻഡ് സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് അനിമോമീറ്റർ അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ വിൻഡ് വെയിൻ ഉണ്ട് വിൻഡ് വെയിൻ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം മോണിറ്റർ ദി വിൻ ഡയറക്ഷൻ ആണ് വിൻഡ് വെയിൻ ഇനി ടവർ ലാസ്റ്റ് സാധനമാണ് ടവർ ഇതിനെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ടവർ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഈ സാധനം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോന്ന് എന്താണ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ റോട്ട് ബ്ലേഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്ലേഡ്സ് ആണ് ബ്ലേഡ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്ത്യ എനർജി റൊട്ടേഷൻ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഈ റോട്ട് ബ്ലേഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് റോട്ട് ഹബ് നെക്സ്റ്റ് ഗിയർ ബോക്സ് ഓരോന്ന് എന്താ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഓർത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും ആദ്യം എന്താ കാറ്റ് വരുന്നു കാറ്റ് എവിടെയാണ് വന്ന് തട്ടുന്നത് ഞാൻ കാറ്റ് എന്ത് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എനർജി റൊട്ടേഷൻ എനർജി നമുക്ക് എന്തായാലും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെ കൂട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് കൊടുക്കണം ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് സ്പീഡ് കൺവേഷന് വേണ്ടി ഇനി ഗിയർ ബോക്സ് എന്തായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കണം ഈ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ മെക്കാനിക്കൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്കി മാറ്റണ്ടേ അതിന് ജനറേറ്റർ അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും നമുക്ക് ഓർത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിന്റെ വേറെ വേറെ ഇതാണ് പാർട്സ് ആണ് അതായത് യോ നേസല്ലെ അനിമോമീറ്റ് ഇതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ വേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഓരോന്ന് പഠിക്കണം യോ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വിൻഡിന്റെ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പിന്നെ നേസല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഔട്ടർ കവറിംഗ് പുറത്തുള്ള കവറിംഗ് ആണ് ഗിയർ ബോക്സ് ഷാഫ്റ്റ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിച്ച് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയണം പിച്ച് സിസ്റ്റം എന്താ ഇവിടെ ഒരു പിച്ച് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് പിച്ച് സിസ്റ്റം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം മറ്റേത് യോ മെക്കാനിസം പോലെ തന്നെ വിൻഡിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തന്നെയുള്ള ഒരു കൺട്രോൾ ആണ് പിച്ച് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നെക്സ്റ്റ് അനിമോമീറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് മെഷീൻ പിന്നെ വിൻഡ് വെയിനും വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യാം ഏകദേശം വിൻഡ് വെയിനിന്റെയും യോ മെക്കാനിസത്തിന് പിച്ചിന്റെ ഒക്കെ സിമിലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഓറിയന്റേഷൻ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെയെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടവർ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം മൗണ്ട് ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്ന സാധനം ഓക്കെ അടുത്ത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു
അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒറിജോണൽ ആക്സിസും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസും ഇട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഈ മൂന്ന് ക്ലാസ് ഒന്നിൽ ഒറിജോണ്ടലിലും മൂന്ന് എ ബി സി ഇന്റെ വെർട്ടിക്കലിലും ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ഹെഡിങ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എവിടുന്ന ഗൂഗിൾ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതി കൊണ്ടാൽ മതി എനിക്ക് ആളെ ഒന്നും വേണ്ട അടുത്ത ആഴ്ച കാണിച്ചു തന്നാൽ മതി അത് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് കാട്ടി തന്നാൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തോളാം ജസ്റ്റ് ഇത് പേര് എഴുതുക അതിനെ പറ്റി എന്താന്ന് എഴുതുക അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ ഫിഗർ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഗൂഗിളിലും ഒക്കെ ആ ഫിഗർ ഒന്ന് വരയ്ക്കുക ഇതിൽ ശരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല അധികം ചോദിക്കുക ഈ ഒറിജോണ്ടൽ ആക്സിസ് വിൻഡ് ടർബൈനും വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് വിൻഡ് ടർബൈനിന്റെയും ക്ലാസ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ചോദിക്കുക എന്താണ് ഒറിജോണ്ടൽ ആക്സിസ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒറിജോണ്ടൽ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ ഈ ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് ആക്സ് റൊട്ടേഷൻ എന്തിനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്ലേഡിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ആണ് ബ്ലേഡിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരലൽ ടു ദ ഗ്രൗണ്ടിനെയാണ് ഒറിജോണ്ടൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയാ പിന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ ബ്ലേഡിന്റെ എണ്ണം പല ബ്ലേഡ് ചിലതിൽ രണ്ട് ബ്ലേഡ് മൂന്ന് ബ്ലേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പല ബ്ലേഡിന്റെ എണ്ണം ഉണ്ടാവും എല്ലാ ബ്ലേഡും അറ്റ് എ ടൈം ഓഫ് കറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒറിജോണൽ ആക്സിസ് ആയിരിക്കും ഒരു ബ്ലേഡ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഓൺലി വൺ ബ്ലേഡ് അറ്റ് എ ടൈം ആണെങ്കിൽ അത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഇൻറ്റർബൈൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ സ്പെസിഫിക് വിൻഡ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിൻഡ് ടർബൈൻ ആണ് ഒറിജോണ്ടൽ വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഡയറക്ഷൻ വിൻഡ് ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഒറിജോണൽ ആണെങ്കിൽ ഒറിജോണൽ അല്ല ഏത് ഡയറക്ഷൻ അതായത് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് എവിടുന്ന് കാറ്റ് വിഷയം ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഓൺലി സ്പെസിഫിക് ആണ് ഒറിജോണൽ ആക്സിസ് ഇനി എല്ലാ ബ്ലേഡും അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ എഫിഷ്യൻസി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളതായിരിക്കും ഒറിജോണൽ ആക്സിസ് വിൻഡ് ടർബൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് മോർ എഫിഷ്യൻസി ഏതായിരിക്കും ഒറിജോണൽ ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ബ്ലേഡേ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻസി കുറവായിരിക്കും ഇനി എല്ലാ ബ്ലേഡും കുറെ കമ്പോണൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മോർ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ വേണ്ടത് ഒറിജോണൽ ആക്സിസിനാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിനാണ് ലെസ് ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒറിജോണൽ ഇന്ത്യ ടർബൈൻ കാണാന്ന് വെച്ചാൽ ലാർജ് ഏരിയ റിക്വയർമെന്റിലാണ് റിമോട്ട് ഏരിയയിൽ റിമോട്ട് ഏരിയയിലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭൂമി ഉണ്ടാവുക അവിടെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ സ്മോൾ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അർബൻ ഏരിയയിലാണ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് മോർ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച ഈ ഇന്റർനെറ്റ് കൺവേഴ്സിന്റെ ഹൈറ്റ് ഇല്ല ടവറും ഈ നേച്ചർ കവറും ഈ പാർട്സ് എല്ലാം അത് മോർ ഏരിയ ആയിരിക്കും ഒറിജോണൽ ആക്സിസ് ഇന്ത്യ ടർബൈനിലായിരിക്കും ഇനി കുറവ് ഏതായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആണ് ഹൈറ്റ് ലെസ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഈ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഈ വിൻഡ് എനർജി കൺവെർഷൻ വെച്ചതിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് വിൻഡ് എനർജി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ആ പവർ ട്രാൻസ്മിഷന്റെ കോസ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വെർട്ടിക്കൽ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഇതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല കമ്പാരിസൺ ആണ് ഈ കമ്പാരിസൺ ആറ് പോയിന്റ് ഒക്കെയാണ് എപ്പോഴും എഴുതാൻ പറയാറുള്ളൂ ആറ് മാർക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്കിന് അപ്പൊ പഠിക്കേണ്ടത് ആക്സ് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേര് പോലെ തന്നെ പാരലൽ ആയിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും പിന്നെ എഫിഷ്യൻസിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഹൈ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എഫിഷ്യൻസി ഹൈ ഉള്ളത് ഓർക്കുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലിലാണ് ഹൈ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരും എല്ലാ ബ്ലേഡും അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്താലേ എന്താ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതൽ കാരണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് മാക്സിമം എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ റൊട്ടേഷൻ എനർജി കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അത് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഹൈ എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ വെർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഓൺലി വൺ ബ്ലേഡ് ആണ് അറ്റ് എ ടൈം വർക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഫിഷ്യൻസി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഏരിയ കൂടുതൽ ഏതായിരിക്കും മുൾസോണിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിമോട്ട് ഏരിയയിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഹൈറ്റ് മോർ ട്രാൻസ്മിഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുതൽ
റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഇല്ലേ ആ റൊട്ടേഷൻ എനർജി ഒരു കൺവേർഷനും ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ട് യൂസ് വെച്ച മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പോയിന്റ് വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല അതായത് അടുത്തത് പിന്നെ റിമോട്ട് ഏരിയയില് വിൻഡ് ടർബൈൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വീണ്ടും മറ്റേ തന്നെ മാറ്റിയത് ചെയ്യാണ് ഗ്രേറ്റ് റിസോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ഗ്രേറ്റർ എനർജി പോയിന്റ്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഓരോന്ന് മാറ്റി മാറ്റി വരുന്നത് പിന്നെ റിലയബിൾ ആണ് റിലയബിൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം സോളാർ ആയിട്ടും കൂടി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വിൻഡിനെ ഇത് ടീപ്പ് ചെയ്യും സോളാർ വിൻഡ് വിൻഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം നോക്കെ ചില പ്രൊജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊജക്ട് എടുക്കുമ്പോൾ കാണാം ചില പേപ്പറിൽ വിൻഡും സോളാറും കൂടിയും ഹൈഡ്രിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി അത് സ്റ്റഡി സപ്ലൈ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ ആണ് അപ്പൊ വിൻഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് ആയപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം കാറ്റിന്റെ അത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടാവും കാറ്റിന് ചില സമയത്ത് കാറ്റ് അടിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ സോളാർ ആണെങ്കിലും നമുക്കറിയാം രാവിലെ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ൻ്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഹൈബ്രിഡ് കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റഡി സപ്ലൈ മോസ്റ്റ് റിലയബിൾ സപ്ലൈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ലാൻഡ് ആണെന്ന് വിൻഡ് ടർബിൻ ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ അതർ യൂസ് അതായത് കുറെ ഭൂമി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം വിൻഡ് ടർബിൻ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ ഭൂമി നമുക്ക് ഫാമിങ്ങിനോ കൃഷിക്കോ എന്തിനു വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വിൻഡ് എനർജി അത് നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് പഠിച്ചാലും മൂന്നാല് പോയിന്റ് കിട്ടും ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനറേറ്റ് ലാർജ് സ്കെയിൽ എനർജി പിന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആയത് തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാത്തോണ്ട് ഗ്യാസ് സി ഒ ടു എസ് ഒ ടു ഒന്നും ലിമിറ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ എന്താ ഡയറക്ട്ലി ആസ് എ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി പിന്നെ വിൻഡും സോളാറും കൂടി ഹൈബ്രിഡ് സിസ്റ്റം ആയാലും നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റീൽ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈ മോർ റിലയബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഭൂമി എന്താ കൃഷിക്കും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഫാമിംഗ് പറഞ്ഞത് അത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് സം ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓൾസോ എന്തൊക്കെയാണ് വിൻഡ് റിക്വയർ എക്സ്പെൻസീവ് സ്റ്റോറേജ് ഡ്യൂറിംഗ് പീക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈം അതായത് നമുക്ക് ഈ ലോഡ് കൂടുതൽ ആവശ്യമായ സമയത്ത് പീക്ക് ടൈമിൽ വിൻഡ് എനർജി ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വിൻഡ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇനി സ്റ്റോർ ചെയ്യണം നമുക്ക് സോളാർ ബാറ്ററിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന പോലെ വിൻഡ് എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതെന്താണ് അതിന് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ദ വിഷ്വൽ ആൻഡ് ആസ്തറ്റിക് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ റീച്ച് നമുക്കറിയാം കാറ്റ് ചിലപ്പോൾ കൊടുങ്കാറ്റ് വിഷ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതിനെ ബാധിക്കും പിന്നെ അൺറിലേബിൾ എനർജി സോഴ്സ് ആണ് അൺസെർട്ടൻ ആൻഡ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ചില സമയത്ത് കാറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം അപ്പൊ കുറച്ച് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഉണ്ടാവും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് സോളാർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം രാവിലെ ഉണ്ടാവും രാത്രി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് മഴക്കാലത്തും പക്ഷെ വിൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴാ കാറ്റ് ഉണ്ടാവുക എപ്പോഴാ കാറ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആണ് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണ് പിന്നെ ലാർജ് ഏരിയ വേണം അഡ്വാൻറ്റേജ് പോലും നമ്മൾ റിമോട്ട് ചെയ്യാൻ ലാർജ് ലാൻഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ലാർജ് ഏരിയ വേണം ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അത്രയും ഏരിയ ആൾ താമസം ഒന്നും ഇല്ലാതെ അത്രയും ഏരിയ കിട്ടുന്നു പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വിൻഡ് എനർജി ക്യാൻ ബി ഹാർനസ്ഡ് ഓൺലി ദോസ് ഏരിയ ഫോർ ദ വിൻഡ് ഇസ് സ്ട്രോങ് ഇൻ എഫ് ആൻഡ് ബദർ ഇസ് വിൻഡി ഫോർ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഇയർ അതായത് സ്ട്രോങ് കൊടുങ്കാറ്റ് സ്ട്രോങ് വിൻഡ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ അപകടം ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങനത്തെ ഏരിയയിൽ അപ്പൊ അപ്പവും പറ്റിയില്ല പിന്നെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ചില വിൻഡ് മില്ലിൽ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ വാട്ടർ ബ്ലേഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നോയ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നോയ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാർജ് റിമോട്ട് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണ് ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലല്ല കഞ്ചിക്കോട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം അത്രയും അവിടെ നാല് താമസം ഒന്നുമില്ല കുറെ ഏരിയയിൽ തന്നെ ഈ വിൻഡ് മില്ലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ഒക്കെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ലാർജ് റിമോട്ട് ഏരിയ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അ
ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ലാർജ് ഏരിയ ലാർജ് ഏരിയ നേരത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞു ലാർജ് ഓപ്പൺ ഏരിയ ഫോർ സെറ്റിംഗ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ആവശ്യമില്ല നേരത്തെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു റിക്യർ ലാർജ് ഓപ്പൺ ഏരിയ ഫോർ സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എനർജി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എനർജി അഡ്വാൻറ്റേജ് പോലെ തന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിന് ഉണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ സിസ്റ്റം പിന്നെ ഹോർസോണൽ ആക്സിസ് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസ് നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അടുത്തൊരു വിൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റംസ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞ വളരെ ചെറിയ മോഡ്യൂളാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് വിൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വിൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച വിൻഡ് എനർജി കൺവേർഷൻ ഒരു ബേസിക് ഡയഗ് ആണ് അതിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അതൊക്കെ പാർട്ട്സ് ഇനി വിൻഡ് എനർജി അപ്പൊ അത് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ട് മാത്രമേ ഇതിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സോളാറിന്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ഇൻവേർട്ടർ കൺവേർട്ടർ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടറും കൺവേർട്ടറും എല്ലാം വരുന്ന പലവിധ ടൈപ്പിൽ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം വിൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കറിയാം വിൻഡ് ഇലക്ട്രിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടബൻ ഉണ്ട് ടവർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഈ ടവർ തന്നെ പലവിധ ടൈപ്പ് ടവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് സെക്കൻഡ് വൺസ് ഗൈഡ് തേർഡ് വൺസ് ടിൽറ്റ് ഡൗൺ ഈ ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ടവേഴ്സ് ആണ് അത് ടവർ എന്തിനാണ് വെച്ചാല് ചില ടവേഴ്സ് ചില ഏരിയയിൽ ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയിരിക്കും ചില ഏരിയയിൽ ഗൈഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ടവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അർബൻ ഏരിയയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ അർബൻ ഏരിയയിൽ ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് യൂസ് ചെയ്യും ഗൈഡ് എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രി സൈഡിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഗൈഡ് ടവർ പിന്നെ ടിൽറ്റ് ഡൗൺ അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്ന് പേരും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൽ ഫിഗർ എന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ അടുത്ത സൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം ഫ്രീ സ്റ്റാൻഡിങ് ഗൈഡ് ആൻഡ് ടിൽറ്റ് ഡൗൺ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടവേഴ്സ് ഞാൻ പേര് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ബാലൻസ് ഓഫ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കമ്പോണൻസ് അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് ഫോർ പവർ ജനറേഷൻ അതാണ് അടുത്ത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ഇസ് എനർജി കൺവേർട്ടർ എനർജി കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടാവും ഒരു കൺവേർ ഉണ്ടാവും ബാറ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഇൻവേർട്ടർ ഉണ്ടാവും വയറിങ് ഉണ്ടാവും സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ഗ്രൗണ്ട് സിസ്റ്റം എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ആണ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ സ്വിച്ച് യോ ഇയർ ബോക്സ് ഇൻഡി വീൻ അനിമോ എല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ ആയിരുന്നു എല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സൈഡ് കൺട്രോളർ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ഫോർ സ്റ്റോറേജ് എനർജി ഇൻവേർട്ടർ ടു കൺവേർട്ട് ബി സി ടു എ സി ദൻ വയറിങ് സിസ്റ്റം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ട് സ്വിച്ച് ഗ്രൗണ്ടിങ് അടുത്ത് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവിടെ എന്നറിയാം കുറെ കാറ്റ് വിഷപ്പ് ഇതെല്ലാം ചൂടാവും ബ്ലേഡ് എല്ലാം റൊട്ടേൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ചൂടാൻ മൊട്ടം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉദ്ദേശിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് നമ്മളിൽ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ക്രോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഇൻപുട്ട് അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ക്രോസ് ലൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കും ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്തിനാ കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം ചില നമ്മൾ ചില പാരാമീറ്ററൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പവർ സ്പീഡ് അങ്ങനത്തെ സെൻസിറ്റീവ് പാരാമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് ലൂപ്പിൽ ഔട്ട്പുട്ടിന് എടുത്തിട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് ജസ്റ്റ് പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ടവർ ഉണ്ട് ടവർ ഉണ്ട് ടവർ ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്
ഇനി നമ്മുടെ മിൻ പവർ ജനറേഷന് കുറെ സ്കീംസ് ഉണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് പവർ ജനറേഷൻ അതായത് നമ്മളെ സ്പീഡിനെയും പവറിനെയും അനുസരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ പവറിനെ നമുക്ക് കുറെ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡ്യൂൽ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്കീം ഡി എസ് സി എച്ച് എസ് അത് വേറെ മെത്തേഡ് ഇത് എല്ലാ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രൻ ഉണ്ടാവും ആ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രത്തിനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ദ ഡ്യൂബിൾ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്കീം നേരത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ വാരിയബിൾ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വാരിയബിൾ സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി വിത്ത് ഡബ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എടുക്കും അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നും റോട്ട് ഒന്നും അതിനെയാണ് ഡബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വാരിയബിൾ സ്പീഡ് വാരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി സ്കീം അഞ്ച് മെത്തേഡ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആണുള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി സ്കീം ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളെ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾ വിൻഡ് എനർജി വന്നു വിൻഡ് എനർജി നമുക്ക് അറിയാം റൊട്ടേഷൻ എനർജി ആണ് അതിന് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിൻഡ് ടർബൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി ഗിയർ സിസ്റ്റം ഗിയർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ആ റൊട്ടേഷനിൽ കിട്ടിയ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി സ്പീഡ് കൂട്ടാനാണ് ഗിയർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യും ജനറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വിൻഡ് മില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജനറേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഇലക്ഷൻ മെഷീനിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ജനറേറ്ററിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ വിൻഡ് മില്ല ജനറേറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ഏതൊക്കെയാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ സിംഗർനസ് ജനറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇൻഡിമേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം മോട്ടർ ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് ജനറേറ്ററും ഉണ്ട് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിംഗിൾ സ്പീഡിനേക്കാളും താഴെ ഉണ്ട് അത് കറങ്ങാം എൻ എസ് മനസ്സിലായി സ്ലിപ്പ് സ്പീഡിലാണ് കറങ്ങാം സിംഗർനസ് മെഷീന്റെ സ്പീഡ് എൻ എസിലായിരിക്കും പക്ഷെ റോട്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് ഏതായിരിക്കും എൻ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും എൻ എസിൽ താഴെ ആയിരിക്കും അത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ കേസ് പക്ഷെ ഇൻഡക്ഷൻ ഡ്രൈവറിന്റെ കേസ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഓട്ടറൈസ് ഡ്രൈവൺ എബോ ഗണ സ്പീഡ് അതായത് എൻ എസ് പ്ലസ് എൻ സ്ലിപ്പ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് പ്ലസ് എൻ അങ്ങനത്തെ മെഷീൻ നിങ്ങൾ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയാം അത് എവിടെ ആയിട്ട് ഗ്രിഡ് ആയി കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് ഉണ്ട് കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് മെയിൻലി റിയാക്റ്റീവ് പവർ കോമ്പൻസേഷനും പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ നിങ്ങൾ മെഷീൻ സൈഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് അടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കമ്പോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമൺലി യൂസ് സിംഗിൾ ജനറേറ്റർ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം ഗ്രിഡിലേക്ക് കണക്ട് നിങ്ങൾ പവർ അവസാനം കിട്ടിയിട്ട് ഗ്രിഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും അത് കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് അറിയാം ഗ്രിഡ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ആണ് പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ത്രീ ഫേസ് ആണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ആയി മാറി ത്രീ ഫേസ് ആയി ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് കോമൺലി യൂസ് സിംഗിൾ ജനറേറ്റർ ഓൾട്ടർനേറ്റർ ആണ് സിംഗിൾ ജനറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ കേസ് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ പിന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ ആണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഓൾട്ടർ സ്ട്രിവൺ എബോ സിംഗിൾ സ്പീഡ് എൻ എസ് ഇനി ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അവ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും എക്കണോമിക്കൽ ആണ് ഈസി ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ പിന്നെ അവിടെ സിംഗ്രണൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒന്നും വരില്ല ഓൾറെഡി സിംഗ്രണൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് കപ്പാസിറ്റർ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ റിയാക്റ്റീവ് അതാണ് ഇവിടെ അവോയ്ഡ് റിയാക്റ്റീവ് വോൾട്ടാമ്പിയർ ബേർഡൺ ഓൺ ദ ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡിൽ എന്തെങ്കിലും റിയാക്റ്റീവ് പവറിൽ ചെയ്യുക എന്നാൽ അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് കപ്പാസിറ്റീവ് ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓൾറെഡി അത്
ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൺട്രോള് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോളർ കണ്ടു ഒരു കൺട്രോളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു യോഗ കൺട്രോളർ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇതായിട്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ചിലതിൽ ഞങ്ങൾ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കാണാം ചിലതിൽ എന്താണ് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും വിൻഡ് എനർജി ഡ്യൂൽ സ്പീഡ് വിൻ ടാബ് പിന്നെ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ എല്ലാത്തിനും സെയിം തന്നെ പിന്നെ ഈ ജനറേറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ വെറും ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ അല്ല ഡബിൾ വൈറ്റിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രിഡിലേക്കും കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ടിലേക്കും കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂൾ സ്പീഡ് വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഡബിൾ വൈറ്റിംഗ് ആയാലും തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പോൾസ് ഡിഫറെന്റ് പോൾ പി വൺ ആൻഡ് പി ടു ആണ് പി വൺ പി ടു നമ്മൾ വിൻഡ് സ്പീഡ് ലോ ആകുമ്പോൾ പി വൺ പോളിലേക്കാണ് കണക്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പി വൺ പോളിലേ കണക്ട് ചെയ്ത പി പോളിലേ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ലോ ആകുമ്പോ പി വൺ കണക്ട് ഹൈ ആകുമ്പോ പി ടുലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങള് എക്സാമിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വരച്ചത് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ലാസ്റ്റ് ഇത് കൂടി എഴുതിയാലേ ഫുൾ മാർക്ക് ഉള്ളു ഇത് വരച്ചാൽ തന്നെ നാല് മാർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ അപ്പൊ എഴുതുമ്പോ വിൻഡ് ടർബൈൻ എന്താണെന്ന് എഴുതുക വിൻഡ് ടർബൈൻ എന്തിനാ ഇന്ത്യയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റാൻ പിന്നെ ഗിയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഗിയറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ സ്പീഡ് മാറ്റാൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡക്ഷൻ ജനറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതാം കാരണം ഈ സ്പീഡ് ഫണ്ടോ കമ്മിക്കൽ ആണ് അങ്ങനെ മുന്നത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കോൺസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഫ്രീക്വൻസി അതെല്ലാം ഇതിൽ എഴുതാം ഡബിൾ വൈൻഡിങ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് അത് ഇത് ഫുൾ സ്പീ വൺ ആൻഡ് പി ടു പിന്നെ കൺട്രോൾ എന്താ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ കൺട്രോളർ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യോ കൺട്രോൾ ഈ കൺട്രോളർ ഫ്രീക്വൻസി പവർ ഫ്രീക്വൻസി സ്പീഡിനെ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് അത് യോ കൺട്രോൾ നിങ്ങളെ വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷനെ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോസ് ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ വേണ്ട കപ്പാസിറ്റി ബാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി ബാങ്ക് എല്ലാത്തിലും റിയാക്റ്റീവ് പവർ കോമ്പൻസേഷൻ പിന്നെ പവർ ഫാക്ടർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇത് അടുത്തതാണ് അടുത്തൊരു മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു ഹറിവറിയായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുതരാം ചെറിയ കൊണ്ടുള്ള അപ്പം നാളത്തും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ അതും പിന്നെ ഫോർത്ത് മുഴുവനും കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമുക്ക് ചെറിയ മൊഡ്യൂളാണ് അത് നാളെയും പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി കിട്ടി തീരും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും കൂടി അല്ലേ അപ്പൊ തീർക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല തീരും തീരും എല്ലാം എല്ലാ സ്കീമും കേട്ടിട്ട് തലയിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി മൂന്ന് സ്കീമ് ഞാൻ നാളെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു നാളെ എന്തായാലും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ അഞ്ചേ കലാകുമ്പോ എല്ലാരും അവിടെ കോളേജിൽ എത്തിയാൽ മതി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ൗണ്ടാവറല്ലേ <laughs> 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 ില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നാൽ അറ്റൻഡൻസ് നിൽക്കുന്നു 